Je m'appelle Gaïa Weiss, je suis comédienne. Je suis née à Paris, j'ai grandi entre Londres et Paris et je passais énormément de temps en Pologne parce que ma famille est polonaise. J'ai commencé ma carrière à Londres, donc j'ai eu l'opportunité de jouer dans pas mal de productions à l'international, dont la série Viking qui m'a fait connaître. Et j'ai eu besoin de revenir à Paris, d'être connue en tant qu'actrice française, puisque je suis française quand même à la base, et de pouvoir tourner dans des productions dans ma langue maternelle. Là, on est à Paris, dans le 6e, dans un ancien atelier d'artistes. C'est pour ça qu'on a des grandes fenêtres. Il y a une petite mezzanine où j'ai ma chambre. Pour moi, ça fait un petit peu comme une cabane dans les arbres. J'ai tellement bougé et j'ai tellement acheté des meubles, donné des meubles, euh, vraiment tous les ans quasiment, que j'ai pris le parti de trouver mes meubles et mes objets dans la rue. Et c'est fou ce qu'on peut trouver dans les rues de Paris. Par exemple, là, ces palettes, j'ai mis des roues comme ça, si je veux plus d'espace dans le salon, je bouge la table, je la mets de côté. J'ai trouvé ce banc aussi dans la rue, cette table aussi. Ça, c'est mon voisin qui déménageait, qui me l'a offert. Ces boîtes, là, il y en a deux qui me servent un peu de table de chevet et de table de salon. Ce sont des anciennes boîtes à vin que j'ai trouvées à Londres, aussi dans la rue. Pour ça, le style est hyper éclectique. Ça vaut le coup, finalement, par exemple, ce petit meuble blanc. La peinture s'écaillait et tout. Bah, j'ai juste mis un coup de blanc et maintenant, c'est un meuble absolument parfait pour le salon. Ici, je me suis fait un petit cocon pour pouvoir lire. Mes bouquins m'ont accompagnée partout, en Irlande, en Écosse, en Angleterre. Je me suis séparée de mes meubles, par contre, j'ai toujours gardé mes bouquins. Et je commence à avoir une collection qui s'agrandit de jour en jour et de confinement en confinement. Et j'ai trouvé ce jeu d'échecs aussi dans la rue pour changer. Il est un peu cassé, mais bon, je vais le, je vais le rafistoler. Et du coup, ça me donne envie d'y jouer. Et surtout que là, je viens de voir une série Netflix qui s'appelle The Queen's Gambit sur une fille qui joue aux échecs et ça m'a donné envie de m'y remettre. Quand j'étais petite, mes parents faisaient beaucoup de fêtes chez eux et euh, pour moi c'était l'opportunité de faire des shows, des petits spectacles devant leurs invités. Je faisais beaucoup de danse classique, j'ai commencé la danse classique à 4 ans. J'ai pris des cours d'art dramatique par la suite, mais à 14 ans, euh, c'est vraiment le moment où tu décides de te professionnaliser ou non en tant que danseuse. Et Il y avait quelque chose qui me manquait dans la danse, mais je voulais quand même rester sur scène et avoir ce, ce moyen d'expression. Et c'est là que je me suis mis à fond dans l'art dramatique. Le fait d'être dans un personnage me donne la liberté de pouvoir m'exprimer, d'être hyper à l'aise, que ce soit devant la caméra, sur scène, etc. Dès que je dois m'exprimer en tant que moi, tout d'un coup, on enlève le costume, on enlève le personnage et on est complètement à nu. Donc il y a quelque chose aussi de particulier parce que accueillir des gens chez soi, c'est accueillir des gens dans son intimité la plus profonde. Je veux dire, j'ai des photos de ma famille, de moi petite, de mon compagnon. Ça, c'est vraiment accueillir les gens dans son intimité. Étant donné que je ne suis pas souvent chez moi, je suis toujours amenée à voyager pour des tournages, j'ai besoin de me sentir à la maison à travers des objets, à travers des choses que j'ai pu garder finalement au fur et à mesure des déménagements et au fur et à mesure de ma vie. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas genre un style des années 60 ou genre un style particulier, c'est vraiment des objets coup de cœur ou alors des cadeaux. Ça, c'est mon père qui me l'a offert. En Pologne, il y a encore des artisans qui sculptent dans du bois et euh, c'est un petit berger qui a un pied cassé. Donc ça m'a inspiré un conte. J'ai écrit un conte sur ce berger. Ça, c'est un ami photographe qui me l'a offert. Il y a mes petites boîtes à musique aussi. Je vous en fais écouter une. J'avais une collection de boîtes à musique quand j'étais petite. Il m'en reste quelques-unes encore. Mon premier souvenir mode, c'est d'avoir pris tous les foulards de ma mère et de m'être enroulée dans les foulards. Euh, J'adorais mettre des déguisements. J'ai un coffre chez mes parents, genre un grand coffre fort avec plein de déguisements. Et j'ai gardé cette idée de costume, c'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, je vais être très casual, un jean, un t-shirt, une chemise. Mais euh, pour tel ou tel événement, je vais aimer mettre une robe un peu preppy, jouer sur un style un petit peu anglais. Si je veux être un peu plus élégante ou si je vais à un rendez-vous professionnel, ce sera très souvent jean t-shirt ou jean chemise et je vais mettre une jolie veste. J'ai une collection de vestes assez impressionnante. Et tout est prétexte à se mettre en costume. Finalement, on, on offre une, une image différente de soi à chaque fois. Quoi. Mode, ça aide à révéler son authenticité, sa beauté. Et du coup, je pense qu'on est beau, ou on, on se sent beau quand on est à l'aise dans ses vêtements. Donc moi, j'aime être confortable. J'ai pas vraiment d'icône de mode, parce que je m'inspire des filles que je vois dans la rue, je m'inspire des looks de femmes de différents pays, finalement, quand je voyage. Mais euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer Clémence Poésie une ou deux fois, et je la trouve très élégante. Et je pense que c'est son authenticité qui m'inspire. 
ce look, c'est un peu un micmac de, de, de différents styles, différentes influences. Et ça, c'est un t-shirt que j'ai acheté sur un marché en Pologne quand j'avais 12-13 ans pour 50 centimes. Enfin, c'est mon t-shirt Harley Davidson que j'ai porté, mais toute ma vie, il est complètement délavé. Il y a des trous, mais pour moi, il a une valeur particulière.